Hi guys, it's me, Teacher Diana. In this video, you will find the instructions of the activities for phonology pages for this week from July 6 to 10. Hola chicos, es Miss Diana. En este video van a encontrar las instrucciones para trabajar las páginas de fonología en esta semana que es del 6 al 10 de julio. Remember that we are still working through video conference and Google Meet application on Monday and Wednesday. Recordemos que vamos a estar trabajando las videoconferencias los lunes y miércoles. Please click on the attached files. There you will find the number of the pages that you have to work and the link of the online classes. Seleccionen los documentos adjuntos. Allí encontrarán los números de las páginas que deben de trabajar y los links de las clases en línea. Please don't forget to deliver your work no later than Friday, July 10th at 5 p.m. Any additional information or doubts, you can contact me by Educar platform or by email. Por favor, entreguen su trabajo no a, a más tardar del día viernes 10 de julio a las 5 de la tarde. Cualquier duda o información adicional que necesiten pueden contactarme ya sea por Geducar o por mi correo. Ok, guys, so we are going to start working on page number 3. Here we have the lesson 1. The tracks that we are going to use is the number 1 and the number 2. Bueno, chicos, vamos a empezar trabajando en la página número 3 del libro número 3. Aquí tenemos la lección número 1. Los las pistas que vamos a utilizar o los audios que vamos a utilizar es el número 1 y el número 2. For this page, we have to follow two simple steps. In the number 1, we have to listen and we are going to listen again and then we are going to point the word in our book according as we heard. En esta página vamos a seguir dos pasos simples. En el primero deben de escuchar, luego escuchar de nuevo y señalar la palabra en su libro de acuerdo a cómo lo vayan escuchando. Then you are going to listen and number. Luego van a escuchar y enumerar, o sea, decir el número de la palabra que escucharon. Then you are going to say the missing word. In this case, I ask you to please underline the word that is not mentioned in the track. En este caso, yo le solicito que subrayemos, por favor, la palabra que no menciona en el audio. Then you are going to listen and pronounce. Luego van a escuchar el audio número uno y van a pronunciar. In the step number two, you are going to listen and identify the word in the sentences. For this case, you are going to use the track number two. Para el paso número 2, van a escuchar y luego identificar la palabra en la oración. Para esta, esta parte vamos a utilizar el audio número 2. So remember that you have to enter to the AMCO platform for you can hear the audios. Entonces recordemos que deben de ingresar a la plataforma de AMCO para poder reproducir estos audios. Ok. If you enter in the AMCO platform, you are going to notice that you, are, you have these icons. And if you select this one, you will find a tongue twister. Okay, so let's try to do it. And we went in the class, we are going to try to do it together. Entonces, inténtenlo, practíquenlo, y cuando estemos en clase vamos a intentar hacerlo todos juntos. Also, please don't forget that in this page, I ask you to that please translate the words to Spanish. También recordemos que en esta página yo les solicito que traduzcamos a español las palabras. For you can know the, mean, the meaning of each word and you can use it in the next pages. Esto es con el objetivo de que ustedes sepan el significado de la traducción y lo podemos utilizar en las páginas siguientes. Now we are going to work the page number 4, working with sounds. Ahora vamos a trabajar la página número 4, trabajando con sonidos. For this page, you will need the track number one again, so you have to enter to the AMCO platform. If you select this icon, you will find a game. Para esta ocasión, vamos a utilizar la pista 1. Necesitan ingresar a la plataforma de AMCO y si ingresan, van a ver este icono de acá. Y si lo seleccionan, van a ver un juego relacionado con las palabras. Now we are going to start working in our page. First, we have to listen to the word list and practice your pronunciation. 
Primero deben escuchar la lista de palabras y practicar su pronunciación. Then you are going to write the correct words in the blanks below. Luego van a escribir las palabras correctas en los espacios dados. In the number one, we have to write the words from the list that rhyme with each word. En el ejercicio 1 tenemos que escribir palabras de la lista que rimen con cada una de las palabras que nos dan. Ok, so the words that we have, the first one is rushing. One word that rhymes with rushing is blushing. Una palabra que rima con la palabra rushing is blushing. Sailing, blinking, grammatically, automatically. Now you are going to do the same with these three words. Ahora yo les di unos ejemplos con estas, ustedes solitos van a hacer las siguientes tres. Then you are going to answer these questions. You have to write which word has two pairs of double consonants. En la primera pregunta tenemos que eh, responder qué palabra tiene dos pares de consonantes dobles. The word in the list is inversed because has double R and double S. La palabra que vamos a colocar es inversed porque tiene doble R y doble S. En el número 3, we have to write which word from the list has the long sound of A as in stage. Tenemos que escribir qué palabra de la lista tiene un sonido largo en la A como stage. In this case, it's in Nelly. Number 4, which word has a silent E? ¿Qué palabra tiene una E silenciosa? En este caso es moisture, because the E doesn't pronounce, porque la E no la pronunciamos. Then you are going to write in the last exercise a short rhyme with the words from the list. You can use your dictionary to find more rhymes words. Tenemos que escribir una rima corta con palabras de la lista. Podemos utilizar nuestro diccionario para encontrar más palabras que rimen. Here I already put a possible answer. Aquí yo ya puse una respuesta, una posible respuesta. Example. He fell down because he has rushing and now he can stop blushing. Okay, this, this is the example that the book gave us. Now this is the example that I give it to you. My stomach was holding with a big loud growling. Okay, este es el ejemplo que yo les doy. Ustedes pueden utilizar este como guía, pueden copiar este o pueden crear uno nuevo. You can copy, you can use it as a guise or create a new one.